Hola chicos, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal Jugadores Adictos Vamos a traer un gameplay de Gunfire Reborn Y pues, bueno chicos Este juego es un, ¿cómo se llama? Un Rocket Light de FPS Un Rocket Light de disparos La verdad es que está bastante guapo este juego Este gameplay yo ya lo había grabado anteriormente Porque quería grabar mis primeros minutos dentro del juego la verdad es que estuvo bastante interesante el gameplay, lo había guardado, lo había grabado, incluso lo subí al a YouTube, pero no lo publiqué, lo iba a publicar precisamente hoy en la tarde. Pero después de grabar el primer gameplay, eh, seguí jugando y la verdad es que aprendí bastantes cosas interesantes o empecé a, a, a agarrarle mucho gusto al juego. Y el primer gameplay que había hecho, el, el que por cierto no lo voy a subir porque... Tenía demasiados errores y no explicaba muchísimas cosas. Entonces me dije a mí mismo, mejor vamos a volver a grabar otro gameplay para que los chavos vayan viendo los puntos fuertes del juego. Porque la primera vez había cosas que yo todavía no comprendía eh, de este juego porque eran mis primeros minutos del juego. Y sinceramente es una verdadera joya. Para empezar quiero que observen, estamos jugando en las gráficas más altas y podemos jugar súper fluido. Jugamos a 60 FPS, todo. Super fluido, chavos Y ojo, porque eh, ¿Cómo se llama? Estoy, eh, mi máquina, recuerden que no es una máquina muy buena Y estoy jugando Ahí pueden ver los FPS En algún momento puede ser que baje y eso Pero vean los FPS y jugándolo en lo más alto Entonces ya se pueden dar una Una, una idea Ahora bien Vamos a, a empezar, es un juego de disparos Bastante chulo, aquí no podemos mover Podemos disparar, órale compa Fallaste Obviamente aquí la máquina falla porque está programada para fallar, ¿verdad? Al inicio Vamos a explicar algunas cosas muy interesantes Otra cosa muy interesante que tiene el juego Nosotros podemos configurar el... ¿Cómo se llama? Podemos configurar los botones esto, esto lo muestro porque aunque parezca muy estúpido Y muy ilógico Hay juegos que no lo tienen Y créanme, yo sé que eso es verdaderamente algo muy culero Al menos a mí siempre me han jodido mucho los juegos Que a veces son juegos muy buenos, son juegazos y no tienen una opción tan básica como configura los botones como te dé la gana. O sea, a mí me encanta esto de poder configurar los botones como yo quiera. Eh, en este caso, en, en los botones, tengo dos teclas que no tengo para elegir. Porque son con las que... Háganse cuenta que nosotros tenemos lo que es la rosquita del ratón. Ya saben. Ya ven que podemos hacerle hacia arriba o hacia abajo. Eh, es para cambiar el arma, por ejemplo. Normalmente en la mayoría de los juegos de disparos. En mi caso yo lo configuré para poder hacer una habilidad. La habilidad que ahorita voy a hacer, que avientas como unos tipos... Avientas como una bomba que si, que, que si atrapas, al, que si le pegas al enemigo directamente lo atrapas. Eh, que es esta. esta. Esta habilidad yo la utilizo con el... ¿Cómo se llama? Haciendo la rosquita de, de, del ratón hacia abajo. Utilizo esa habilidad. Entonces, como les digo, yo lo configuré. Nosotros podemos configurar a nuestro, a nuestro antojo. Y pues, bueno, como pueden ver, es un, es un rocket light, chicos. ¿Qué quiere decir esto de Roguelike? Bueno, pues básicamente es un juego que para empezar tiene lo característico que, que la mayoría de esos juegos tienen. En este caso, si nosotros morimos, GG, termina el juego. O sea, no es como que si terminara, pero tienes que empezar desde el comienzo. Tienes que empezar desde el principio, tienes que empezar a hacer las primeras misiones. Ahora bien, cada vez que nosotros morimos... Nosotros vamos ganando experiencia, esa experiencia que vamos ganando nos sirve para ir mejorando a nuestro personaje Nosotros vamos subiéndole talento a nuestro personaje, chavos Entonces básicamente así es como funciona, nosotros le vamos subiendo talento La verdad es que esta arma no me gusta mucho porque esta arma es bastante fácil de esquivar Ustedes lo están viendo, vean lo fácil que es esquivarla A mí personalmente esta no me gusta nada, yo prefiero mil veces esta este es mucho más, muchísimo mejor y se me hace mucho más chida. Esta escopetita, bueno, es como una escopeta que tengo. Dispara, ¿cómo se llama? Eh, tiene balas infinitas. Miren, yo me puedo gastar todas mis balas y carga. Y si se dan cuenta, en la parte de abajo dice como que el símbolo del infinito, ¿no? Entonces las balas son infinitas, así que está bastante chido. Déjenme revisar si hay... Bueno, nunca he revisado por esos lugares a ver si llega a haber cofres o algo, pero no, no creo. Pues bueno, este es el tutorial, chavos. En este madre nadie pierde. Este es el puro tuto. Ahorita ya vamos a empezar con la primera misión. Y pues bueno, el juego es extremadamente complicado. Como les digo, es un roguelike. Por lo cual, esos juegos se caracterizan por ser juegos muy duros. Además de eso, cuando nosotros morimos, 
les digo, perdemos absolutamente todo. Por eso el juego no se puede catalogar un looter shooter, porque si es un juego de disparos y si es un juego en el que vamos consiguiendo armas, como un looter shooter. Pero la diferencia es que en un looter shooter normalmente la idea o el objetivo es coleccionar todas las armas. Entonces a ti te dan un arma y es un arma que ya tienes para toda la vida, permanente para ti. Y la puedes usar cuando a ti se te dé la gana. Mientras las tengas en el inventario, porque saben que muchos juegos pues de repente tienen que guardar sus armas. Y tienen que tener sus armas ahí guardadas para poder usarlas cuando quieran. Pues bueno, básicamente así suelen ser los looter shooter. En este caso, cuando yo muera... Pierdo mis armas y pierdo todo, por eso les digo que el juego no es un looter shooter Pero conforme nosotros perdemos, vamos siendo más fuertes porque vamos mejorando unos talentos Y esos talentos nos van dando ciertas ventajas para cuando empezamos a jugar Podemos subirnos un poquito de HP, podemos subirnos un poquito de daño, podemos subirnos un poquito de escudo eh, Etcétera, 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 ¿me entiendes? Entonces tenemos ciertas eh, ventajas a la hora de jugar Ahora bien el juego es verdaderamente una genialidad La primera vez que subí, eh, que jugué el gameplay Que grabé el gameplay No expliqué cositas porque yo no sabía Como les digo, yo tenía apenas los primeros minutos jugando Y no sabía absolutamente nada Ahorita ya sé un poquito de cosas que es importante saber eh, Y ahorita pues lo vamos a ir explicando Si se dan cuenta desde el inicio Vean toda la cantidad de escudo que te bajan o sea, desde el inicio te bajan bastante bien de escudo. Entonces no se puede uno confiar porque es bastante duro el juego. Ahí está. En, en, este, en este juego nosotros tenemos que utilizar mucho la estrategia de esta. Es la estrategia básica de todos los shooters. No me acuerdo bien cómo se llama porque tiene su nombre hacer esto. El, el de agarrar, cubrición, el cubrición, cubrición. Es, es una de las estrategias que yo recomiendo mucho hacer porque la verdad es que... Si sí es como se llama, si sí es un juego bastante, bastante duro No porque vean que es un rocket light, crean que es un sencillo Por algo es un juego de disparos Y al ser un juego shooter, obviamente podemos utilizar estrategias de shooter ¿no? es, Esta clase de estrategia de cubrirme, salir, disparar, cubrirme, salir, disparar Es algo muy básico cuando ustedes juegan de repente contra strike O cuando juega, cómo se llama, o cuando juega, eh, por ejemplo, Valorant ahorita Y cositas así, estas clases de estrategias ayudan demasiado porque los enemigos luego se sí bajan bastante vida Y si sí es muy jodido que ¿Cómo se llama? Si sí es muy jodido que de repente ustedes estén enfrente El enemigo tiene una buena puntería O sea, el enemigo no suele fallar demasiado No es como otros juegos que te tienen de frente Te disparan un millón de veces y no te pegan nunca los pendejos Bueno, en este juego la IA no está tan tonta En este juego la IA sabe lo que hace Entonces, si no tenemos cuidado Si sí nos pueden dar en la madre O sea, les digo el juego está hecho para eso, para sufrir Para que estemos muriendo mucho Y para que estemos haciendo mucho coraje Básicamente Porque pues esa es la, 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 ¿cómo se llama? La idea Ok Entonces les digo, esa estrategia, en serio Esa estrategia va a ser oro para ustedes Cuando jueguen en este juego Porque van a morir, incluso yo voy a Yo voy a terminar muriendo también, o sea No voy a, ¿cómo se llama? No voy a Esta es otra de mis habilidades que tengo no, no lo voy a mentir, no lo voy a pasar O sea, no soy negativo, pero no creo que lo pase Pero de todos modos ¿Cómo se llama? Quiero ver si puedo llegar al jefe Incluso llegar al jefe suele ser bastante duro Ahorita estamos empezando Chavos, pues bueno, miren Les cuento, este es un sniper Que se me cae, bueno, que me, que me dropearon Quiero que observen ustedes En este caso Yo tengo un sniper, me acaban de dar un sniper Que dice crítico más 40% Y dice que cuando... Y, que, y dice que cuando tengo... ¿Cómo se llama? ¡Oh! Jo, 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 ¡Qué buen sniper! Miren, aquí te dice que el crítico... El, el, la X no sé si es crítico, daño crítico o no sé si es probabilidad de crítico. A mí se me hace que es probabilidad de crítico. Aquí te dice que cuando la mira esté puesta, cuando nosotros pongamos la mira así... Vamos a ganar estabilidad. Y cuando la mira esté así, o sea que no la tenga puesta, ganamos, ¿cómo se llama? Ganamos precisión. Básicamente es lo que te está diciendo ahora bien. Nosotros podemos encontrarnos esta misma arma, pero con otras habilidades aquí. Ahora sí que, ¿a qué juego les recuerda? Así es, si han jugado Borderlands, pues lo entenderán. 
Básicamente tiene el mismo sistema de Borderlands. La primera vez que yo jugué, yo no sabía todo eso. Entonces hubo tantas cosas que no expliqué y sentí que mi gameplay pues, no, estaba, no estaba del todo correcto. Porque al final de cuentas, eh, de repente es importante que si de repente hay un juego que nos gusta o algo, pues tratemos de, que, de mostrar las cosas bonitas y positivas del juego. ¿no? Entonces a mí realmente el juego me, uh, me había encantado. Y cuando yo ya revisé todas las opciones que tenemos... Yo en serio quedé fascinado, chavos. O sea, hay un sniper. A mí me dieron un sniper, pero perrísima porque... Era un sniper que cuando yo disparaba... O sea, miren, yo acá agarraba, disparaba. Ya ven que ya tengo 4 de 16. Bueno, si yo cambio... Si yo cambio de arma y vuelvo a ponerle sniper, sigo teniendo 4. Me dieron un sniper que cargaba balas cuando estaba desequipada. Y estaba genial, porque háganse cuenta que yo agarraba, disparaba, hacía pap pap y volvía de, y, y ya tenía otra vez todas las balas. En pocas palabras podía aplicar la de Counter Strike y yo quedé fascinado porque yo les había contado cuando jugaba Valorant que a mí me gustaba mucho Counter Strike por ese mismo detalle. Porque en Counter Strike nosotros teníamos la opción de que cuando disparábamos hacíamos rápido el cambio en putiza, en putiza porque ahorita, ahorita me tardé. Y de repente ya podía volver a usar el arma. ¿Se acuerdan que les había contado? Pues bueno, eso se puede hacer en este juego. Eh, dependiendo del arma que te toque. Te debe de tocar un arma que tenga esa habilidad. Entonces en este caso no me dieron esa arma. Más adelante vamos a ver si me dan. Esto cosa que está aquí vienen siendo las mejoras que hay. Nosotros tenemos una habilidad, si se dan cuenta. Con el que aventamos como una granada que como que te envenena. Bueno, no te envenena, sino te deja como un, algo corrosivo. Que te va bajando vida muy pocamente, pero de vez en cuando veo que no te baja vida. Más que nada es como que te empapa como de, de cierta sustancia verde. Ahora bien, nosotros aparte de eso tenemos otra habilidad, que es esta habilidad que puedo utilizar ahorita. Que avientas esta bola, que es como una explosión, pues básicamente son las habilidades, los skills. Pues aquí te dan diferentes opciones y también te dan para mejorar, o sea... Es random, o sea, todo esto que están viendo es random. Ustedes, cuando, si llegan a comprarse el juego, porque ah, no había explicado algo importante, este juego está en acceso anticipado de Steam, pero personalmente está regalado, chicos. Vale solo 133 pesos mexicanos. Para que se den una idea, un alrededor de entre 6 o 7 dólares, el juego 6 o 7 dólares está regalado. Está baratísimo para lo increíblemente hermoso que está el juego. Está verdaderamente espectacular, gráficamente está muy hermoso, muy muy hermoso, a mí me encantó, eh, te vas súper fluido, no, o sea, es una pasada, pueden jugar en línea con amigos, y ustedes saben que en cualquier juego que se puede jugar con amigos, también se puede jugar con suscriptores, así que ustedes avísenme si lo quieren jugar, y podemos echar, ¿cómo se llama?, las partiditas, si de repente ustedes quieren jugar, podemos crear una salita con cuatro personas, y hacer misiones, y grabarlas, y subirlas al canal, así que avísenme si quieren jugar este juego, que verdaderamente está Hermoso, como les digo, eh, el, nosotros aquí tenemos diferentes, uh, ¿cómo se llaman? Habilidades. En este caso, nosotros tenemos, tenemos que ir leyendo. Energy or las, las, eh, los orbes de congelación de enemigos, la energía de orb, enemigos, dos segundos. Ah, no mames, sí, está buenísima, está buenardo. Nosotros cuando aventamos esta habilidad, eh, podemos, ¿cómo se llama? Como que congelar y todo eso. La Energy or Freezes. No, creo, que eso, creo que eso se refiere. Que podemos. Uh, que ahora dura más tiempo activo. Oye, esto está buenísimo. Me gustó este, ¿eh? Después de hacer un. Ok, voy a agarrar este. Si es lo que estoy pensando. Va, está buenísimo. Ahorita les voy a mostrar. Ahorita les voy a mostrar qué es exactamente. Muy bien, pues bueno, vamos a, a continuar. Uy, uy, uy. Toma, amiguito. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Pues bueno, nosotros también podemos, podemos disparar a la mierda. Así, ah, si se dan, nosotros, cuando nosotros usamos este sniper, normalmente, normalmente la mira, si se dan cuenta, nosotros tenemos una mira, pues esa mirita normalmente es un poquito más grande. En este caso es bastante pequeña. Uy, nos salvamos. 
A eso se refiere con congelar. Si se dieron cuenta, nosotros como que congelamos al rival. A eso se refiere con congelar. Ahorita, cuando congelo al rival, tiene dos segundos más de, de ¿cómo se llama? De, de congelación, como que lo paralizas. Por dos segundos más, gracias a la habilidad que agarré. El juego está solamente en inglés, sin embargo, tengo que explicar esto. Ojo, hace poquito, y esto apenas fue ayer que revisé, uno de los comunicados que daba uno de los desarrolladores y el desarrollador dijo que ya estaban haciendo una actualización nueva que iban a meter próximamente eh, eh, la semana que viene. Aparte de eso, dijo que están trabajando muy duro en la traducción de diferentes idiomas. Y entre esos dijo el español. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Que este juego en poco tiempo va a estar en español. ¿Ok? No crean que porque está en inglés. Yo personalmente... Era del sentimiento que no importaba el juego que estuviera en español, que de todos modos era muy bueno, pero no les voy a mentir. Después de jugar el juego ya bastante veces, de bastante ratillo, me di cuenta que el juego definitivamente sí necesitamos este juego en español. Porque es más complejo de lo que parece el juego. Entonces, entonces es importante, muy muy importante. ¡Ah, mierda! Este juego sí es demasiado importante tenerlo, ¿cómo se llama? Tenerlo en español. Vean todo lo que ya me bajaron, chavos El juego, créanme, es más complicado y complejo de lo que parece Entonces realmente sí es importante entenderle Al comienzo, la primera vez que grabé, incluso había dicho que no era muy necesario el español Pero ya después cuando me puse a jugar Es demasiado complejo porque tienes una cantidad de, de construcciones que puedes hacer a tu personaje Tienes una cantidad de builds hay una, por ejemplo, nosotros cuando disparamos este, ¿cómo se llama? Este que ven aquí, miren, por ejemplo, este, es como un venenito. Ese como que los envenenas un poco y les pones como una tipo corrosión verde. Y los pones como en verde, los dejas como, como, si los, como que los dejas marcados. Y por darles un ejemplo, hay determinadas armas que te dicen, cuando el enemigo está con corrosión, o sea, corrosivo, eh, ¿cómo se llama? Les haces 20% más de daño. O por darles otro, otro ejemplo, me dieron un arma que decía, cuando un enemigo está corrosivo, o sea, cuando yo le aventaba la bolita verde y quedaba como verde, una, si tú lo matas en lo que está corrosivo, al morir explota el enemigo. Entonces son un mundo de opciones que te da el juego, de, de diferentes cosas, dependiendo del estilo de juego que ustedes tengan, pues ustedes pueden escoger una cosa u otra, ¿me entienden? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que... El juego sí tiene, un, tiene una gran variedad, no les voy a mentir, tiene una gran variedad de opciones. Eh, que obviamente es vital entenderle, ¿me entienden? O sea, sí es muy importante que el juego esté en español. Pero al final de cuentas me, me gustó mucho la idea, el hecho de ver que los chavos están trabajando para traducirlo. O sea, ya, ya eso es un comunicado y dijeron que están haciendo todo lo posible para que el juego en breve esté... Bueno, no en breve, pero que en próximas actualizaciones, no creo que en esta actualización que vaya a salir ahorita... La semana que viene ya metan el español, no lo creo. Eh, pero el chiste es que ya están trabajando y de que están pensando en ponerlo en español, lo están pensando. O sea, lo van a hacer. O sea, esa es una realidad. ¿Sí me entienden? Entonces, eso es algo verdaderamente, como les digo, genial. ¡Oh, mierda! ¡Puta madre! Perfecto, me dieron un arma ¡Uh! Como pueden ver, el juego está súper complicado O sea, no les miento ¡Ah! Pues bueno, nosotros tenemos balas infinitas de esta, recuerden eso Así que podemos estar fallando Ah, no me sale de esa madre, nunca me ha salido bien esta, esta está bastante chida Porque salimos de un lado, salimos del otro Y pegamos, pero es que es demasiado hay que jugar demasiado rápido Uy, eso está cabroncísimo, eh Ahorita quiero ver qué me da esa arma, es, es, esa arma es como legendaria Perfecto Y vamos a ver qué me das, qué me das Ah, es esta arma verde Esta arma es la que te deja, ¿cómo se llama? Como con corrosión es decir, te, como que te envenena. Miren, si se dan cuenta, dice Corrosing Damage. El daño es de corrosión. Ah, pues ahorita no tengo otra arma. Sí la puedo, sí la puedo agarrar. O sea, nosotros como que... Es, es como si... Es que, es, que, es que sí es básicamente envenenar. 
pero es un poco, no sé cómo explicarlo, no es, tan, no es tanto que estuviéramos envenenando, sino, ay, esta arma está buenísima, esta arma es una escopeta de ráfagas, aunque usted no lo crea, vea esto, vean, ven, dispara las dos balas en segundos, papá, es básicamente una escopeta de ráfagas. Eh, es súper buena esa, es súper buena Porque vean la cantidad de daño tan bestia 1104 O sea, es una puta Es una mamada esta arma A ver, ¿qué efectos tiene? Cuando lo en Empty Magazine Reload 5% Cuando tú cargas Con el este vacío Recarga 55% más rápido, ok 100% de efecto de rango 100% de acuarsi Mmm... No está nada mal, pero no, ahorita me voy a quedar con esta Con estas que tengo Vamos a ver mm, Congelo más tiempo a los enemigos 40% eh, Tomo 40% menos de daño Cuando Estoy cerca de una área de Humo Y 40% más de daño con Eléctrico, no tengo ningún arma eléctrica Ahorita, así que vamos a agarrar este y bueno, vamos a la siguiente etapa Ahorita apenas vamos en esta etapa Todavía nos falta esta, otra y para llegar al jefe No, todavía nos falta un chingo, chavos Personalmente no creo que llegue, a lo mejor ni al jefe llego eh, Está muy duro el juego, o sea, muy muy duro, no les miento Durísimo, pero es una verdadera gozada Una verdadera gozada este juego A mí me está, me está fascinando Como les digo, quise volver a grabar el gameplay Porque quise explicar algunas cositas que no había explicado eh, y pues que era, considero muy importantes de, 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 de explicar Como el hecho de que el juego es muy parecido a... Es como jugar un Borderlands en el sentido de las armas Nosotros vamos encontrando, como les digo, las armas en el... ¿Cómo se llama? En el este, o sea, nos las van dropeando Básicamente las armas nos las dropean Y van teniendo... La, cada arma va teniendo diferentes... Ahora sí que efectos, ¿no? Básicamente Cada arma tiene diferentes efectos Puta, esta madre está cabrona porque... A ver. Ok. Mierda. Me metieron esa madre de corrosión. Si se dan cuenta, en la corrosión me deja de bajar vida. Por eso les digo que no es como que te envenene realmente la, esta mamada. O sea, no es como... Ese no es como que te envenene, sino como que te, te pones como con corrosivo. Al momento de tocarlo, sí te baja un poquito de vida, pero de ahí te dejas de bajar. Ya ven que el veneno te va bajando constantemente. En este juego, no esa madre verde no te baja constantemente. Pero lo que tiene es que... Vean todo el tiempo que dura encadenado. Es lo que les digo. Nosotros vamos armando a nuestro personaje conforme nos va gustando. O sea, hay un mundo de maneras, hay un mundo de posibilidades... Que ustedes pueden encantar a su personaje, ¿me entienden? Hay muchísimas maneras en las que ustedes pueden encantar a su personaje. Ustedes deben de ir, ¿cómo se llama? Deben de ir variando la manera en la que quieren jugar. Hay, hay un arma que, que explota, que es como un lanzagranadas, que tenía un efecto muy chido. Porque cuando el enemigo estaba con corrosión, hacía una explosión mucho más grande. Entonces estaba precioso porque hacía un daño bestial Entonces nosotros podíamos combinar dos armas por eso, O sea, en el juego nosotros incluso podemos combinar dos armas Supongamos que yo tengo esta arma Y esta arma que tengo yo le da una habilidad de corrosión, ¿no? Al enemigo Pues bueno Después tengo otra arma que cuando el enemigo está con corrosión Le bajo más vida Entonces nosotros podemos agarrar y combinar ambas armas Y hacemos un combo de armas, ¿sí me entienden? Entonces es lo que tiene este juego Precisamente nosotros podemos, ¿cómo se llama? Nosotros podemos hacer combinaciones. Aparte de eso, nosotros tenemos unas, ¿cómo se llama? Unos como pergaminos. Unos scrolls que nos van dando más efectos todavía. O sea que nosotros podemos combinar el efecto del, ¿cómo se llama? Nosotros podemos combinar... A ver, déjenme ver, chicos, porque está lloviendo. Déjenme cerrar mi ventana. Uh, listo, sorry por el ruido Cuando nosotros estamos jugando solos podemos poner pausa y se pone pausa el juego Pero cuando jugamos con personas, dudo mucho que eso pase <ríe> Si le ponemos pausa, obviamente sigue el juego y nos pueden matar Pero en este caso, como estoy jugando solo, puedo darme el lujo de pausar Y de revisar esa madre, ¿no? Porque estaba empezando a llover Y bueno, aquí Uy, la sniper está guapísima Bueno, de por sí a mí siempre me ha gustado la sniper Nunca he sido muy bueno con ella A la mierda Uh 
Nunca ha sido muy buena, pero de que me gusta, me gusta. ¡Mueran, perrillos! Estos vatos como bajan, ¿eh? Ok, amigo. Perfecto. Perfecto y correcto. Aquí en esta, en esta parte es full, ¿cómo se llama? Full hordas. O sea, básicamente nosotros lo que tenemos que hacer es sobrevivir a las hordas. Después de esto todavía viene más hordas. O sea, son, son bastantes hordas lo que hay en, este, en esta misión. Y terminando de hacer todo, me tengo que regresar ahí mismo. Ahí mismo por donde entré, ahí mismo me tengo que regresar. Ahora bien, esta mazmorra que ustedes están viendo, no quiero que piensen que es la misma para sí en todos lados. O sea, la mazmorra sí es la misma en el sentido de que son los mismos enemigos y esas cosas. Sí es lo mismo. Pero, ¿por qué les digo que es un poquito diferente? Porque, eh, ¿cómo se llama? Eh, van cambiando, las habitaciones van cambiando no, no es como que las mismas habitaciones Esta cosa que ven aquí es un portal Nosotros le disparamos al portal Y podemos entrar Pero ahorita no me deja porque necesito un talento Ahora bien, ese talento lo tenemos que nosotros aprender Cuando yo termine esta primer gameplay Que voy a morir lo más seguro Voy a practicar, bueno me van a dar algo que se llama talentos Y ahí ustedes van a poder observar eh, ¿Cómo se llama? Pues cómo subo lo, lo que es el, el... ¿Cómo se llama? El talento que necesito, ¿no? En este caso, este es como una tipo... Bueno, esta, esta es un... No sé qué arma sea Vamos a agarrarla Es como una tipo... Pues no sé si es medio ballesta, parece Y vean qué bien dispara Tiene un efecto, a ver, el daño de tipo... Se o sea, que el daño que haga esta arma se convierte en un daño tipo eh, eléctrico O sea, tipo lighting Y cuando cargas correctamente... Después de matar a un enemigo, reload 50% más rápido. Ah, perfecto. O sea que cuando mato a un enemigo y recargo. Bueno, la verdad es que no me gustó mucho. Prefiero quedarme con... Este es la sniper y obviamente el sniper es la sniper. Y esta pues que te da corrosión también me late. Me late cacahuate. Eh, hay algo muy importante que quiero decirle, chavos. Ustedes pueden sacar un logro. Si de repente, por ejemplo, estas cosas son explosivas. Si ustedes se acercan y se dejan morir con una explosión de esas, sacan un logro. ¿eh? Eh, así para que lo tomen en cuenta. En caso de que les guste sacar logros, pues obviamente ya les di un tip bastante bueno para poder sacar algún logrillo por ahí. Y pues bueno, yo saqué ese logro a la mala, créanme, a la mala. Pero de todos modos es importante que lo sepan porque sé que hay muchas personas que sí les gustan mucho los logros. Y pues bueno, a mí personalmente yo me encariñé muchísimo con esta arma. Con esta arma porque baja muchísima vida y tiene balas infinitas. O sea, es de arma para un vato que está chueco así como yo que luego me pongo chueco. Es oro puro esta arma porque... Putz, destroza. O sea, esta arma está verdaderamente genial. A ver... Ah, no mames. Esta arma que me tocó... Es una verdadera gozada, chavo, porque te salen unos vatos con escudo. Y si ustedes le disparan con esta arma... ¡Ah, su madre! Es que esta está buenísima, chavos. A ver, cuando reloaden, eh, después de matar a un enemigo, carga 50% más rápido. Es la explosión eh, EOE 2 metros más. Lucky Shoot, posibilidad 15. Pues me voy a tener que quedar con esta, chavos. Es que esta madre es buenísimo para unos vatos que tienen escudo. Me va a doler porque esa pistolita me gustó, pero esta también es muy buena. A mí me tocó un arma de estas. Es una lástima que no se los puedo mostrar, pero a mí me tocó un arma de estas. Que si se dan cuenta yo disparo y tiene una bolita que rebota. A mí me tocó esta misma arma, pero con dos bolitas, chavos. Estaba genial, te decía. Tienes una, una granada adicional más. Entonces, háganse cuenta que cuando disparabas, disparabas de dos en dos. Estaba genial esa madre, pero genial. Lo que se dice, genial. Una verdadera gozada la arma que me había tocado Pero desgraciadamente me mataron y me la quitaron Porque recuerden, en este juego nunca se encariñen con ningún arma, chavos Sé lo que les digo, o sea, en serio se los digo No se encariñen con ningún arma Porque te matan, pierdes todo Y de ahí tienes que volver a conseguir tus armas si son completamente random, ¿ok? Entonces es para que lo tomen en cuenta Muy bien, pasamos este y llegaríamos al jefe En caso de que lo pasemos, no estoy muy seguro de poderlo pasar Voy a intentarlo, ya tengo un poquitín más de práctica Pero aún así, como les digo Me cuesta bastante trabajo aún así, ¿no? Muy bien Si se dan cuenta, lo que uno tarda en, baj en bajarles a los enemigos Siempre es el escudo <risa> Te esquivan bien, perro Pinches <risa> cabrones No me esquiven, perro No ven que estoy chueco Órale, perro, a la mierda. 
Muy bien. Ahí hay otro portal. Esos portales son muy importantes, como les digo, pero ahorita no los puedo utilizar porque este es mi primer... Bueno, mi primer juego, entre comillas, porque recuerda, no es mi primer juego. Nosotros vamos sacando un montón de logros que yo ya he sacado porque les digo que yo había jugado esto. Pero quise volver a empezar y todo y volver a grabar otro gameplay para mostrarles cómo funciona el juego. Porque el primer gameplay que hice fue de una hora y mmm, no había explicado... Ta había tantas cosas que no había explicado. Eh, que consideré muy importante que, eh, pues, explicarlas, ¿no? O sea, esta madre es una verdadera belleza Se lo digo yo, vean, vean, vean lo mucho que baja esta madre Madre mía Uf Ok, amigo Allá este perrillo Ah, mierda Okay. Vean esto, si ¿Sí se dieron cuenta lo rápido que cargué O sea, cargué mi arma, vean Justo en el momento en el que yo mato al enemigo Cargo mi arma Y vean lo rápido que cargo, miren, ahí están los del escudo Vean, estos vatos del escudo son muy difíciles Pero con esta madre los matamos súper fácil Para que lo tomen ustedes en cuenta O sea, si ustedes tienen un arma explosiva Matan en mega verguiza Pero en mega verguiza matan al... ¿Cómo se llama? Eh, matan al... A ¡Ah, la madre, ni siquiera necesito... Si yo mato a un enemigo, ni siquiera cargo, chavos. Se carga solito. Ah, no, es que cargas doble. Vean esto. Vean, yo tengo ahorita 8. Vean, tengo 8... ¿Cómo se llama? Ah, ya vi. ¡A la mierda! ¡Uy! Ok. Ok, y ahora cargué y ahora tengo 11. Puta, no entiendo esta arma, ¿eh? Pero está bastante bien. Perfecto. Estos canijos de acá, estos, estos son los que más joden, ¿eh? Por eso es que salen al final nada más, si se dan cuenta Porque son enemigos sumamente complicados, vean Ya tengo 14 Esta madre como que carga doble, no sé qué pedo, ¿eh? Todavía no me queda muy claro Esta madre, me deshago de esa madre porque créanme, me he suicidado infinidad de veces, chavos Estoy muy pendejo luego y me suicido eh, Terminando el gameplay les voy a mostrar un poquito más o menos acerca de... ¿Cómo se Vamos a hacer un reencuentro de, de, de más o menos de qué va el juego, ¿no? Eh, sí, sí, explicar algunas cosillas Como les digo, esto de que esto de que el juego es como un Borderland No lo había explicado y créanme, es algo que estoy seguro Que para muchas personas va a ser algo súper atractivo El juego es una verdadera joya no, no es como un Borderland en el sentido de que haya muchas armas Ojo, el juego no tiene tantas armas Ahorita les voy a mostrar al final Aún así tampoco me malinterpreten Tiene una, buen, una cantidad muy decente de armas Pero no es un Borderland Está años luz de ser un Borderland en el sentido de la cantidad de armas Obviamente yo digo que es un Borderlands en el sentido de que cuando a mí me sueltan un arma, me pueden saltar el arma con el mismo nombre, con diferentes efectos. Los efectos también son muy curiosos. No es como otros juegos que de repente dices, a ver, ah, tiene un efecto aquí de, 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 ¿cómo se llama? De que hace un poquito más de daño, un poquito más de crítico, ¿no? Aquí hay efectos que no suelen ser muy comunes, al menos en este. Ahora bien, en Borderlands pueden ser que esos, esos efectos también estén aquí. Porque obviamente yo incluso he jugado, tengo el Borderlands ahorita el más nuevo y lo juego, pero no lo he jugado tanto. Por lo cual no sé si haya algunos efectos... Que yo nunca en mi vida haya visto y que de repente veo aquí me emociono y ustedes van a decir Ay no mames, esa madre lo tiene Borderlands Bueno, yo no he jugado tanto Borderlands Entonces no podría saber Pero por ejemplo, esa, eso, ese efecto que les digo en un sniper Que cuando yo cambiaba de arma rápido Volví a recargar el arma Esa madre me encantó a mí, yo quedé fascinado con eso Entonces yo dije, wow, o sea, eso yo no lo había visto Y la verdad es que sí quedé bastante, bastante, ¿cómo se llama? Impactado Ahora bien, nosotros tenemos lo que son eh, scrolls ocultos En este caso yo tengo este scroll que permite que todas las armas, balas, todas las balas que yo recojo Serán convertidas en el más currente equipamiento O sea, si yo, yo por ejemplo, yo tengo por ejemplo ahorita uso especial amo y large amo Pero hay unas balas que se llaman normal amo Supongamos que yo recojo un arma, hay unas balas en el piso que son normal amo 
pues yo las puedo recoger y se van a convertir en Large Amo o Special Amo, ¿ok? Eso es gracias a este scroll que yo tengo, ¿ok? Ahora bien, aquí me dice que... Eh, cambia, ah, no, cambiar el trato... A ver... No, creo que voy a cambiar, no, y a mí me, gusta este, me gustó este, este efecto A ver, vamos a ver, esta arma... Uy Uy, uy, uy Qué pedo feo Órale cabrón, órale cabrón Bueno, ni siquiera necesito atraparlos ni nada Porque pues A la madre Estos canijos, cómo aguantan, eh Órale perro, fallaste A ver, esto, esto, esto que les voy a mostrar ¡Ah, la mierda! Esto que les voy a mostrar me gusta bastante, observen Nosotros no nos podemos suicidar con nuestras, con nuestras armas, chavos Eso está bastante, ¿cómo se llama? Bastante, bueno, eso creo A ver, déjenme revisar Quiero estar, tengo un poquito de miedo porque no me vaya a matar Me va a dar diarrea no, 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 no nos bajamos ¿Cómo se llama? No nos bajamos vida Con... ¡Ah, la mierda! ¡Sí nos bajamos! ¿O no? ¡Ah, no! Fue esa bomba que me aventó este pinche perro ¡Órale, cabrón! ¿Estás viendo que estoy viendo si me puedo suicidar y tú no me dejas, perro? Pues ¡Muere, bitch! ¡A la mierda! Pues bueno, tengo poquita vida El escudo se recarga en automático, yo creo que se dieron cuenta Pero... Eh, ¿Cómo se llama? Mira, vean eso Cualquier arma, cualquier munición de balas que yo encuentre en el piso Lo puedo agarrar, gracias al scroll que tengo, ¿ok? Porque gracias a ese scroll, todas mis armas que se convierten en las balas que yo necesito eh... Ok, a la mierda Ven por mí, ven por mí, perro Me encanta cómo te esquivan estos perros eso está verdaderamente molón Toma chingado Ok La explosión esta, La explosión de este También es ligeramente más ¿Cómo se llama? Tiene una, un rango un poquito más grande Si recuerdan y leímos bien Decía que teníamos un poquito más de Miren eh, La explosión tiene dos metros O sea es oh, un poquitín Más grande la explosión Poquitito bueno, estos vatos del escudo te los chingan muy rápidamente con esta arma Bueno, la verdad es que no, no les voy a mentir Estos enemigos no son muy complicados Suelen estar bastante lelos Pero con esta arma aún son más sencillos Vean nada más que rápido y que rico No nos lo chingamos, chinga madre A ver, déjenme revisar porque creo que por aquí había un arma eh, Fue mi imaginación A ver si me bajo vida No, no me bajo Es que quedé con la duda porque hace ratito Me pegó el otro pendejo y Ok Perfecto Como pueden ver los enemigos luego también tienen su truco no Esos vatos por ejemplo Si están muy lejos el enemigo es demasiado fácil Porque en lo que les dispara solamente se mueven un ladito un ladito y le esquivan demasiado easy peasy e Esta arma es bastante buena también, esta también es una explosiva Y vean, esta tiene tres efectos Tiene el de cargar 40% más rápido Tiene el de lucky shoot 20% más Y tiene un 300% de critical X eh, en el primer disparo después de recargar Entonces ahí nosotros podemos ir viendo Pero bueno, ahí la más les voy a mostrar qué hace para que vean cómo va También es, es como una bala pero cuando pega explota pero a mí personalmente, no les voy a mentir, me gustó mucho esta que tengo Y me gusta la sniper, obviamente Así que me voy a quedar con la sniper Pero pues bueno, de todo modo yo quería mostrarles más o menos cómo funciona este pedo Ya ahorita ya lo terminamos, ya vamos a llegar al jefe Y listo, el jefe me va a dar una buena tunda, no lo voy a negar Pero de todos modos vamos a hacer lo posible por, por ganar Miren esta arma Entonces aquí les estoy mostrando diferentes eh, opciones Tenemos la capacidad del 100% eh, capacidad magazine oh, O sea que tiene el doble de balas Vean, esta arma es de 40% Pero ahorita tengo 80 balas O sea, tiene 40 balas Nada más 
pero yo tengo, bueno, eso creo, lo que pasa es que no sé si es la capacidad máxima, que a lo mejor es la capacidad máxima porque tengo 450, no sé si es la capacidad máxima o la cantidad de balas que tengo, pero creo que es la capacidad máxima, y aparte recarga 30%, eh... ah, no, menos 30%, o sea que recargamos un poquito más lenta el arma, pero tiene más balas. Crítica el 120%, ROF menos 25%, no sé qué bien que sea ROF. Y reload de speed 40%. Eh, qué ironía, tiene el mismo... Eh, tiene, te recarga un poquito más lento. Te recarga 30% más lento, pero al mismo tiempo tiene un, una opción que hace que recargues más rápido. Por lo cual recargas 10% más rápido. En vez de recargar los 40% más rápido, como dice ahí el efecto, solamente recargarías 10% más rápido porque el otro 30%... Te lo reduce, pero aún así está bastante molón, ¿eh? Como les digo, pueden ver, pueden, ¿cómo se llaman? Observar que hay efectos muy chinos, muy interesantes, muy originales, en el cual ustedes pueden ir haciendo su estrategia como ustedes quieran. O sea, por eso les digo que el juego realmente eh, es muy hermoso, el juego es muy hermoso. Re el juego, como les digo, de las cosas más increíbles que me encantó a mí, es que podemos jugar muy estilo, ¿cómo se llama? Muy, muy, que es un juego muy estilo eh, a Borderlands Obviamente son géneros completamente diferentes Borderlands con una historia muy grande y todo eso Este es como que más multijugador eh, Cosas negativas que tiene el juego por ejemplo también Que nada más son tres niveles, o sea, nada más hay tres mundos Todo este que estoy todo este que hice yo que tardé bastante son solamente Es el primer nivel Y nosotros tenemos solamente tres niveles O sea, tres diferentes eh, mazmorras y listo Por el momento es un juego que sinceramente, no les voy a mentir, a mí me parece verdaderamente fabuloso. Y es un juego que siento yo, que siento yo, que si estos chavos le echan muchas ganas a los desarrolladores, les va a ir re bien en el juego. Siento yo que les va a ir muy bien. Pero eso sí, necesitan echarle muchas ganas al juego. Eh, porque es un juego que es muy bueno, pero por más bueno que sea el juego, si no le metes contenido pronto, el juego llega a aburrir. Entonces, es un juego que sí te, va, sí te va a tomar un buen rato el que te aburras. Porque no crean que de repente te acabas todos los niveles. Todo. No, a mí incluso este nivel que me pasé ahorita me lo vuelvo a pasar varias veces y me entretengo de lo lindo. O sea, está increíblemente divertido. Pero después de unas 40, 50, 60, 70 horas, los mismos niveles muy probablemente sí te llegue a aburrir. Aún así, no dudo que hubiera personas que más de 100 horas y siguieran encantados con el juego. Pero aún así estos vatos no deben de arriesgar, estos vatos lo que deben de hacer es meter contenido lo más pronto posible Obviamente para eso es importante que nosotros lo apoyemos Yo por eso voy a hacer una reseña, te, después de subir el gameplay eso voy a tener una reseña en Steam Porque este clase de juegos sí definitivamente se tiene que hacer reseña Yo no suelo hacer reseñas, pero definitivamente hay que poner, bueno no más que reseñas lo mío No son hacer reseñas, pero suelen ser como se llama, como comentarios acerca del juego Porque obviamente esta clase de juegos debe de tener apoyo y es un juego verdaderamente hermoso Cuar Menos 40% de daño tomo cuando eh, estoy parado en el en medio de un área de humo. Eh, ah, este está interesante. Oh, este está interesante. Eh, energía Ors, tienes una carga más. Oh, este está buenísimo. Pues bueno, chicos, la carga de humo es la carga que yo aviento esa verde que queda como un charco abajo verde. Esa es la carga de humo, me parece. Entonces, el arma que acabo de agarrar, el efecto que tenía esa arma te, eh, es básicamente que cuando yo estoy parado en medio de ese humo, recibo menos daño. O sea, básicamente es lo que, lo que, ¿cómo se llama? Lo que hacía. Eh, recargo esto. A ver, voy a recargar esta arma. Vamos a mejorar las dos. Y listo, chicos. Llegamos al jefe. De sed de suerte. La voy a necesitar. El jefe no creo que lo pase. Nunca me lo he pasado. Lo he, he llegado como cuatro veces al jefe. Tres jefes. Y me ha dado de mi madre. Está muy cabrón el perro. ¿eh? Se los juro. ¡Ole, torito! ¡Ole, torito! Acércate, acércate, acércate. ¡No! ¡Ah, qué putada! Vamos, recárgate. Y 
Y está cabrón porque el pinche cabrón se recarga, ¿cómo se llama? Se recarga un chingo la... No digas mamadas. Uy. Ok. Ok, pues güey, ven, ven, ven para acá, cobarde. Pues bueno, ahorita me van a empezar a salir, ¿cómo se llama? Me van a empezar a salir estas madrecitas. Ok, amigo. Ah, shit. No, no, esquive, esquive, qué putada. Pues bueno chicos, aquí les explico, como le pueden ver el jefe está bastante rudo, bastante, bastante rudo Sabía que me iba a matar, pero bueno, de todos modos quería llegar al jefe para que lo vieran eh, Observemos algo, eh, nosotros tenemos lo que es reviva el 17, podemos revivir, levantarnos y seguir peleando Pero yo no lo voy a hacer, en esta vuelta junté 28, ¿cómo se llama? 28 almas, eso es bastante bueno Entonces le doy aquí en escape y le doy en salir, ahorita vamos a entrar a una pantalla de talentos, ¿ok? En esa pantalla de talentos, ahí nosotros vamos a poder ver algunas, ¿cómo se llama? Algunas cositas. Este talento que está aquí es el que sirve para abrir los portales. Que si recuerdan, había como unas grietas en las paredes que yo les decía que es para abrir, eh, que debemos de dispararles. Es con esta madre. Esta madre es de las cosas que yo recomiendo que suban de primero cuando juegan solos. En este caso, como yo juego solo, voy a tener que subir eso. Ahora bien, nosotros aquí nos podemos subir lo que es máximo de escudo. Lo que es un poquito más de vida O sea, de daño, perdón Un poquito más de vida Entonces nosotros de repente empezamos a jugar Nosotros tendríamos que empezar otra vez desde el comienzo No tenemos arma, no tenemos nada Pero si yo le diera aquí Voy a tener uno de vida, ¿cómo se llama? 5 de HP adicional En la siguiente intento Si ¿Sí me entiende, entonces nosotros vamos a ir subiendo de nivel a nuestro personaje Conforme más morimos, más fuertes vamos siendo Porque vamos mejorando talentos yo este va a ser el primer talento que voy a mejorar Que yo recomiendo que lo usen cuando juegan solos Porque lo van a necesitar Porque les dan muy buenos ítems O muy buenos premios, les dan cofres y todo en esas, Dentro de esas grietas Entonces es importante entrar a las grietas Ahora bien, tenemos también lo que es capacidad De las, de las balas, podemos tener más balas De lo normal, podemos tener eh, Más capacidad de las balas Si utilizan unas balas lar largas Si utilizan balas normales O si utilizan balas Especiales y aparte tenemos la otra opción que es Energy or Cold Down, que no sé bien para qué sirve. Ahora bien, para aprender estas demás, tenemos que ir aprendiendo las de acá. Si se, si se dan cuenta, ahí se requiere nivel 10. Bueno, hasta eso no estoy muy seguro, ¿eh? No estoy seguro si hay que aprender, porque es que no te especifica. Te dice que requieres nivel 10... Pero no te especifica... Si debemos de aprender... Bueno, en este caso voy a aprender esta. Es que no, lo lógico sería que nosotros tengamos que aprender una de estas a nivel máximo para poder aprender este. Sería como que lo lógico. Pero me llama la atención porque aquí no te sale una opción que te diga... Requieres tener una de las habilidades anteriores subidas a nivel tal. Entonces no te dice... Solamente te dice que alcances el nivel 10 Para alcanzar el nivel 10 no es necesario subir nada o sí Ahí le, le voy a dar ahorita en confirmar por ejemplo Y voy a subir a nivel 2 Entonces ya soy nivel 2 Y listo, ahora bien me ponen esta madre ¿Qué es esta madre? Pues ahorita les voy, a, les voy a mostrar En qué consiste, nosotros ahorita tenemos a dos personajes Nosotros tenemos lo que son Nos venimos aquí a donde dice héroes Y tenemos dos héroes tenemos este perrito que ven aquí, o algo así, es como un perrito. Y tenemos este gatito, son los dos héroes que tenemos. ¿Ok? Este lo tenemos bloqueado hasta nivel 30, lo podemos usar. Ahora bien, nosotros tenemos una armería, que es en donde te vienen todas las armas que hemos encontrado, que nos han dado. Si se dan cuenta, aquí nosotros bajamos y podemos ir viendo las diferentes armas que hay de esta, de rifles, de esto, de pistolitas. Ah, bueno, aquí están todas las armas. Y aquí son por, por separado, chicos, les lo puedo... Bueno, aquí podemos ver todas las armas. Y como les digo, no son tantas armas, o sea, no son muchas. Pero el hecho de que cada arma tenga diferentes efectos le da un mundo al juego. En el sentido de que nosotros podemos, ¿cómo decirles? 
en cantar, eh, ¿cómo se llama? Podemos ir haciendo diferentes bull y todo eso. Entonces eso le da mucha diversión al juego. Eh, esto esto que, que vieron no lo había mostrado. Incluso nosotros tenemos aquí el este de, de, de enemigos donde podemos ver los de los 45 enemigos nos hemos encontrado con 11 enemigos. Entonces podemos ir viendo, ¿no? Scrolls de todos estos scrolls nosotros hemos encontrado todos estos y nos faltan un montón de scrolls todavía. Entonces como les digo tiene bastantes cosas el juego, yo voy a estar subiendo de vez en cuando gameplay de este juego Personalmente el juego me gustó mucho, quería mostrárselos Quería mostrarles realmente el encanto Ahorita, en serio, no me salió un arma Bueno, me salieron buenas armas Pero no me salieron armas con efectos muy interesantes Pero en serio, hay efectos hermosos, chicos, no les miento Hermosos, este juego es verdaderamente una joya Recomiendo mucho que le den una oportunidad, no se van a arrepentir eh, Es un juego que vale 133 pesos mexicanos, realmente es... No es tanto billete Y realmente es una buena ayuda Que a estos chavos les puede dar Para poder seguir mejorando el juego Es un juego que si lo saben llevar Puede llegar a triunfar pero cabrón O sea puede llegar a tener arriba de los 50 mil 100 mil personas jugando Si lo saben llevar, si le siguen metiendo contenido Porque el juego a simple vista se ve muy simple En el sentido de que no tiene tanto contenido Cuando una pers cuando no nosotros Las personas que les gustan mucho estos juegos tenemos la mala costumbre de quemar los juegos, es decir, cuando un juego nos gusta mucho, lo jugamos demasiado. Entonces es vital que el juego tenga mucho contenido, porque una persona que juegue demasiado en una semana puede que ya se acabaron todos los niveles un chingo de veces. En una semana puede llegar a tener hasta arriba de las 100 horas jugadas, entonces porque hay chavos que de repente se envician así cabrón. Entonces imagínense, llegar a 100 horas jugadas y con este triste contenido... No es algo que convenga, entonces estos chavos deben de empezar a meter contenido, deben de empezar a meter armas nuevas, empezar a meter mapas nuevos Pero no es enchilame la silla, yo lo sé, es difícil, necesitan billete los chavos, entonces por eso mismo yo quise apoyar el juego Porque yo sentí que es un juego con tanto, con tanto futuro, pero pues, desgraciadamente si no le damos la oportunidad, si no lo apoyamos, pues el juego al final termina muriendo He visto morir muchos juegos muy prometedores que mueren, ¿por qué? Por falta de inversión, desgraciadamente, así es este juego realmente lo supieron hacer porque le metieron una inversión muy pequeña Entonces realmente el juego yo realmente lo recomiendo Pruébenlo, cómprenlo, apóyenlo Verán que se van a divertir de lo lindo Recuerden que si quieren jugar con suscriptores Pueden decirme y podemos armar un equipo de cuatro y podemos jugar No hay ningún problema, grabar las partiditas y subirlas al canal Ahora sí que muchas gracias por ver el gameplay chavos Espero les haya gustado el gameplay como les digo muy bueno el juego, si tienen alguna duda, alguna pregunta Pueden hacerla en, ¿cómo se llama? En los comentarios, yo podré responderles Creo que les mostré lo básico del juego Básicamente es como si jugáramos un Borderland En el sentido de las armas, pero con una cantidad muy, Mucho más reducida de armas, obviamente eh, El juego nada más está en inglés, pero próximamente Lo van a meter en español, cuando saquen el, el parche en español, luego, luego voy a subir un gameplay Para mostrarles el juego ya en español Nosotros podemos borrar a nuestro personaje Desde aquí, le damos acá y borramos a nuestro personaje Cuando el juego salga en español Yo voy a empezar desde el principio, desde el cero Ahorita voy a seguir jugando así de mientras Pero una vez que salga el juego en español Voy a jugar desde cero, porque voy a querer leer Detalladamente todas las opciones que yo tengo Para ir personalizando a mi personaje como a mí me vaya gustando Y voy a traer un gameplay del juego Para que ustedes vayan viendo cómo vamos jugando Pues bueno chicos, espero les haya gustado el gameplay Si les gustó el video, manita arriba, si no manita abajo Ni por eso me da crecer, por favor suscríbanse, recomienden mi palabras Amigos, también del canal si les gusta el juego que marcamos, que se suscriban, que comenten, que se doy muchísimo gracias a todo corazón por el apoyo. Nada chicos, sin más que decir, que tengan una muy bonita tarde. Hasta la próxima. Bye bye.